飞到天王城后呢，人生数次起落，风波无数，但从未如这一次这般难过。亲生儿子要大义灭亲，将他彻底毁灭。相恋多年的爱人尤采妮也认定他是个杀人不眨眼的十足恶魔。陈浩南心如刀割，一股无力的绝望感让他险些当场失控。他扶起声泪俱下的尤采妮，当场保证自己知道尤子健的身份后，一定会放过他的。夜空如镜，繁星点点，陈浩南吐出一口浓烟，如行尸走肉一般木然前行，不肯拿出儿子的照片，分明就是信不过自己。纵容一个要千方百计毁灭自己的人，岂不是在自取灭亡？但这一切，陈浩南心甘情愿，毕竟尤子健是他的亲生儿子。唯一的骨血，可洪金社不是他陈浩南一人当家，他可以手下留情，其他人又怎肯放任内鬼潜伏在身侧？这件事他除了近身无知外，谁也没有泄露半句。他必须要提前找到游子健，一旦被洪金社其他成员发现，后果不堪设想。无知精明能干，多方打探分析后，游子健的身份已呼之欲出，如今只需要豹子健亲口确认即可。豹子剑从陈浩南犀利的目光中，你能清楚感知自己绝无任何周旋的余地，难免担忧讲出事实后会被律师除掉。陈浩南亲口保证，绝对不会对他下手。而游子剑是自己的亲生儿子，所谓虎毒不食子，更是大可放心。日后自己会找机会安排二人离港，这是你最后的机会了。现在讲出来，我会看在我儿子的份上放过你。再执迷不悟的话，你知道后果。豹子剑犹豫良久，终是下定了决心，口中说出了浩然仔的名字。虽早有预感，陈浩南还是心底一沉。原来是他，他就是我陈浩南的儿子。西贡码头上，红星社的客船终于靠岸了。陈浩南率先大步走出，无知、豹子剑、浩然几人紧随其后，一切如常，好像什么也没有发生过。梁家人紧急赶来汇报：深水部铜锣湾大战基本完结，兄弟们伤亡惨重，所幸一众大将全身而退，东音社却是阵亡了关中虎、关中伟。陈浩南异常平静，嘱咐众人各自回家休息，没有自己的命令，绝对不可有任何报复行动。的确，经过了巨星之战、突袭红星两宗惊天大行动，警方高度戒备，没必要顶风作案。就连陈浩南、韩斌也并未会面，电话交流。两人针对近期之事详细的研讨，断定社团中还有不少内鬼，否则君主、无常二人不可能直接被警方堵在门口。陈浩南语气相当狂妄，只要自己不在，总有些牛鬼蛇神出来捣乱，请冰少放心，一定能处理妥当。陈浩南挑衅意味十足，韩斌却仍是语气平淡，叮嘱巨星之战输掉的地盘一定要认，做大哥的绝不能出尔反尔，被江湖同道耻笑。陈浩南说话模棱两可，不知可否。挂了电话后，韩斌怒火再也无法克制，一掌将手机砸得稀烂。看来陈浩南要抢夺龙头之心已预谋已久了。多年兄弟，想不到他竟如此心术不正。身为国际大鳄，早已功成名就，财富自由，龙头之位让他又有何妨？韩斌最不能接受的是那种被人要挟、敢下台的滋味韩斌的恼怒不无道理，恃才陈浩南的确是在刻意寻衅，他已有了一个详细的计划，要与韩斌一决雌雄了。赛亚性格柔顺，心思缜密，多年相处，他对陈浩南了解太深了。每次有大事发生之前，他总会特意赶来陪伴，神色温柔，对自己言听计从。赛亚能做的就是装作毫不知情，给自己的男人最大信任。正是因陈浩南这份为友情、为亲情、为社团全心全意付出的性格，才让他倾心爱慕。他依偎在爱人的怀中，只求能永远不分开。陈浩南何尝感受不到那份浓烈的爱意，心中愧疚难当。这份恩情，此生怕是无以为报了。为了儿子，他只能舍弃自己，辜负赛亚，背上忘恩负义、以下犯上的罪名。另一边，游子健还不知自己身份暴露。陈浩南有意争夺红星社龙头的雄心，让他兴奋异常。他已掌握了对方大量的犯罪证据，陈浩南坐上龙头之日，就是他毁灭之时，最少会被判监禁一百年以上。整个香港江湖风平浪静，陈浩南却是刻意高调，在红星内部不断散播不利韩斌的言论。如此寻衅，韩斌实在是忍无可忍。既然你靓仔男要开战，我就陪你玩到底。一小时后，十三妹、尖东无常、铜锣湾杨思乐、元朗介旁、九龙城涛姐、旺角君主、屯门光辉、奎清伟华陆续抵达了韩斌别墅。韩斌找来这些人，就是想摸清自己的势力，看看能否与陈浩南有一战之力。他预感这些人中，除了杨思乐，几乎都是站在自己一边，盼能尽力将其拉拢过来。这次召集大家前来的目的是想求证一件事：如果我跟靓仔男争龙头的话，大
家会站哪一边？韩冰开门见山，历史引来一众哗然。十三妹最先表态，兵哥执掌红星多年，不管从哪个方面，两宅男都没资格竞争。无常君主一时表态，就算靓仔男想做龙头，也要经过冰少的批准竞选得来。陶杰老谋深算，却是想混水摸鱼，从中获利。你韩冰与靓仔男斗，想要我们支持，总要给些好处吧？韩冰立时明白了他的意图。靓仔男此人向来是喜欢搞小圈子，帮亲不帮理。但我韩冰做事却一向力求公平，只要这次搞定了靓仔男，我保证大力发展九龙城，称你陶杰到底。眼见有利可图，光辉、伟华、介鹏几人自然是不愿错过抽水的良机。大体条件，如此重要的时刻，韩冰也是有求必应。他目光转向一直一言不发的杨思乐而去。只要再拿下此人，支持者就将超越两载男。